Ilang araw na lang bagong taon na, may bala ka ba magpapayat? Maging mas matipid? Maging mas prayerful? At mag-spend ng mas maraming oras sa pamilya? Kung yan ay parang New Year's resolution mo, stick around because that's what's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God and that's what this channel is all about. What is a New Year's resolution and when did it all begin? And why do people set New Year's resolutions? And do these resolutions actually work? If you're a Christian, should you make a New Year's resolution? And if so, what kinds of New Year's resolutions should you make? These questions will be answered in today's episode. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little bell notification so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, please consider following our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started! What is a New Year's resolution? A New Year's resolution is a tradition most common in the West, but it's also found here in the East. It is a person's wish to get rid of all bad habits, to set personal goals, to become a better person. Now, the idea of a New Year's resolution is not found in the Bible, but I don't think having one will lead you to sin. Kailan ba nagsimula ang pagkakaroon natin ng New Year's resolution? Now, ang pagkakaroon ng New Year's resolution ay nagsimula roughly 4,000 years ago noong panahon ng mga Babylonians. Ngayon, according sa mga historians, ang mga Babylonians ang isa sa mga pinakanaunang nag-celebrate ng bagong taon. However, para sa kanila, ang simula ng taon ay hindi January 1st as we now know it, kundi mid-March kung kailan nagsisimula silang magtanim ng kanilang mga pananim. The tradition continued during the Roman Empire and Julius Caesar made some changes to the calendar. Instead of it starting in mid-March, ay ginawa niyang January 1 ang start ng New Year in honor of Janus who was perceived to be the god of new beginnings. But we all know that hindi siya yon, gundi ang Diyos ng Biblia ang nag-iisang god of new beginnings. Pero bakit nga ba tayo nagsiset ng New Year's resolution? We tend to believe that ang bagong taon ay may daladalang fresh start and new beginning. However, Wala naman diferensya yung 11.59 p.m. ng December 31 at yung 12 midnight ng January 1. There is nothing magical or mystical about it. It's just the same. The start of the year gives us a time to contemplate on our life at kung may nakita tayo mga bagay sa buhay natin na nangangailangan ng improvement, we feel like the new year is the best time to begin. We want to make changes to our life and become a better version of ourselves. Pero may epekt nga ba ang pagkakaroon ng New Year's resolution? According to statistics, 60% ng population ang gumagawa ng New Year's resolution. However, 8% lang ang nagtatagumpay. 50% of people na nagsiset ng New Year's resolution ang tumitigil bago pa dumating ang January 31st. Ibig bang sabihin nito ay wa epekt ang New Year's resolution? Well, ang masasabi ko dyan ay depende sa level ng commitment ng tao. Ngayon, kung malalim ang rason mo kung bakit ka nagkakaroon ng New Year's resolution at kung matibay ang determination mo na magpatuloy, I can say that mataas ang chances mo na magtagumpay. Okay lang ba na magkaroon ng New Year's resolution ang mga Kristiyano? Now, since ang New Year's resolution ay hindi mahahanap sa Bible, nakadepende yan sa kung ano ang pakay mo. What is your goal? Now, your goal or your reason for having a New Year's resolution is an important aspect of having one to begin with. Say for example, may bala kang magpapayat. Ang suggestion ko ay tanungin mo muna ang sarili mo ng mga tanong na ito. Hmm, bakit ito gustong magpapayat? Dahil ba sa health reasons? O advice ng doktor? O dahil hindi na magkasya ang mga damit ko at wala akong pambili ng bagong damit? O may gusto lang akong impress katulad ni Kras? Gusto ko lang maging maganda sa mga litrato. Or do I want to honor God with my body? Ang mga sagot mo kaibigan ang maglalabas o ano alaman ng iyong puso. 
Now, para sa mga nagbabalak na magpapayat o gumawa ng mga New Year's resolution na may kinalaman sa iyong katawan o kalusugan o even your outside appearance, isang word of caution lang. Maghinay-hinay at kailangan may tamang balanse ng physical enhancement at spiritual improvement. Tignan natin ang sinasabi ng 1 Timothy 4 verse 8. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way as it holds promise for the present life and also for the life to come. Anong klase ng mga New Year's resolution ang dapat na pinagpaplanuhan ng isang Kristiyano? Having the idea and the advice from 1 Timothy 4 verse 8, we can now conclude that spiritual maturity or growth is more important than physical enhancement because it offers benefits in this life and the life to come. It is uh, important for us to evaluate our uh, spiritual condition para ma-determine natin kung ano yung mga areas na nangangailangan ng improvement. To help you set clear-cut New Year's resolutions for your spiritual life, consider asking yourself these questions. Gaano mo kadalas binabasa ang Bible mo? At ano yung mga pamamaraang ginagamit mo? para maintindihan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng binabasa mo. Ay intindihan mo ba ang gospel at kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Ikaw ba ay naniniwala sa core beliefs ng Christianity at pinaniniwalaan mo mga bagay na ito ng buong puso? Sino si Jesus according to the Bible? At pinaniniwalaan mo ba ang kanyang mga katuruan at sinusunod mo ba ang kanyang mga kautusan? Gaano ka kadalas magpray at ano nga ba ang tunog ng prayer mo? Ito ba'y puro hingi ka ng blessing o ipinagpipray mo rin yung iba? At uh, ilang beses ka bang umabsent last year? At ilang beses mo balak umabsent this coming year? At kung nagpipray si pastor, ikaw ba'y nakikinig? Nagsusulat? Nagtitake down ka ba ng notes? At shoutout sa mga members natin sa JCLA sa Riot. Ha? Uh, pwede ba pakisulat sa comment section kung talaga nakikinig tayo? Nasa ang book tayo ngayon at chapter ng ating pag-aaral sa Biblia? Kamusta ang iyong relasyon sa mga ka-church, dalong lalo na kay pastor? Kamusta ang iyong pag-ministry? Kamusta ang iyong pagpapakita ng suporta sa mga gawain ng iyong church? Final thoughts, my friend. Kung uh, nais mo magkaroon ng New Year's resolution, is actually a good thing kasi it can help you build a new habit which is a more tangible way and a better way compared to a mere desire. Pero mag-ingat-ingat lang kapatid at... Uh, Pagmasdan at bantayan mong mabuti ang mga galaw ng kalaban kasi baka madulutan ka niya na masyado ka na mag-focus sa sarili mo, masyado mong maging idol ang sarili mo at makalimutan mo na i-honor ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Mag-focus ka kapatid sa mga mas importanteng bagay sa buhay at mag-set ka ng mga goals na attainable at realistic. Ano? And it's important na maalala natin, maintindihan natin, kaibigan, na ang Panginoong Jesus ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magawa ang lahat ng bagay. Kung wala siya, wala naman talaga tayong magagawa. At lahat ng pagpapagal, paghihirap natin ay walang saysay kung wala ang kanyang blessing. Well, uh, that's it for our New Year special. If you learned anything from this video or if you have any comments or questions or suggestions or anything at all, please type them down below and I'll be uh, happy na masagot ang mga tanong ninyo at ma-appreciate ko kahit simpleng like, kahit simpleng share, kahit simpleng puso man lang yan o whatever it is na reactions ninyo ay matutuwa po ang inyong abang lingkod na makita ang mga bagay na yan. At uh, kung gusto pa po natin ang mga videos like this one, be sure to uh, subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. Maraming salamat po sa panonood and again, I'll see you on the next one. Happy New Year.